오늘은 이 엔젤룸 청소하는 법을 한번 보여드리겠습니다. 신차 출고 이후로 엔젤룸 청소를 한 번도 안한 것 같은 상태입니다. 가장 먼저 송풍기를 써서 엔젤룸에 쌓인 먼지부터 털어줍니다. 송풍기가 없으시면 세차장의 에어건을 써서 자주 털어주시면 좋습니다. 생각보다 먼지가 많이 나니 마스크와 보안경을 끼는 걸 추천드립니다. 이제 디테일링 브러쉬를 사용해서 먼지를 털어줍니다. 브러쉬 재질이 돼지털이라고 하던데 어쨌든 페인트붓보다 더 탄탄합니다. 하지만 페인트붓도 크기별로 사놓으시면 좁은 공간에선 더 좋을 수도 있습니다. 예를 들어 이슈와 배터리 사이 브레이크액 리저버 같은 곳은 브러쉬가 좁고 길다란 게 좋을 겁니다. 브러쉬로 어느 정도 털어주고 다시 송풍기로 한번더 불어주시면 먼지를 효과적으로 제거할 수 있습니다. 엔진 커버를 제거 안하고 청소하시는 분들이 많은데 저 구석에 벌레 말라붙은 시체도 있었습니다. 이왕 하는 거 최대한 깨끗하게 해주겠습니다. 어떤 관점에서 보자면 엔진룸 세차는 별 의미가 없을 수도 있습니다. 최대한 의미를 부여한다면 내차 엔진에 문제가 있는지 세심히 들여다보는 과정이라고 생각합니다. 먼지가 하도 쌓여서 부동액 통이나 파워오일 리저버의 양을 확인하기도 힘든 차량이 꽤 많습니다. 그건 정말 말도 안 되는 상태입니다. 엔진룸 상태가 엉망인 차량은 정비소에 가서도 좋은 대접을 받기는 힘들지 않을까 싶습니다. 영상으로는 잘안 보이는데 먼지가 진짜 엄청납니다. 혹시라도 세차장에서 이걸 한다고 하면 옆차에 피해를 주지 않도록 조심해야 할 겁니다. 분무기로 약재를 뿌릴 때는 물총처럼 나가게 하는 건 추천하지 않습니다. 분사되는 부분을 잠궈줘서 스프레이 형태로 뿌려주시는 게 좋습니다. 스프레이로 뿌리면 어디에 고이거나 침투할 가능성이 줄어듭니다. 참고로 배터리 마이너스는 분리하시는 게 좋겠지만 저는 일부러 분리하지 않았습니다. 첫 시작인 마이너스 단자 분리에서 막혀서 엔젤룸 청소 포기했다는 분들이 많았기 때문입니다. 약재를 가볍게 뿌리고 솔로 문질러주고 닦고 말려주시면 전혀 문제가 되지 않습니다. 헷갈리지 않게 부위별로 나눠서 하셔도 좋습니다. 혹시나 중간에 춥고 배고프고 실증이 났다면 그 부위만 마무리하고 집에 가셔도 좋습니다. 엔슬룸 청소라는 게 특별한 기술이나 도구보다 노가다에 가까운 작업입니다. 저도 하다가 집에 들어가고 싶은 충동을 여러 번 느꼈습니다. 약재를 분사하기 애매한 곳은 브러쉬에 분사해서 문질러주는 방법도 있습니다. 천 재질로 된 인슐레이션 부분은 안 건드리시는 걸 추천하고 기본적으로 브러쉬가 닿는 곳만 청소하시는 게 좋습니다. 완벽하게 하려고 하면 답도 없는 작업입니다. 막타올에 브러쉬를 감아서 약재를 닦아내는 방법도 쓰셔야 합니다. 브러쉬로 문지를 수 있었던 곳이라면 똑같이 이 방법으로 약재를 다시 닦을 수 있습니다. 거기에 송풍기까지 있다면 더할 나위가 없을 겁니다. 큰 낙엽은 손으로 제거하고 작은 녀석들은 송풍기로 불어줍니다. 이제 가장자리 절반을 끝냈고 가장자리 반대편은 똑같이 청소해 주시면 됩니다. 배터리 단자 쪽은 아예 건드리지도 않는 게 좋습니다. 이 카울 커버 같은 경우 일단 보닛에 가리는 부분까지만 일단 청소해 주시면 되겠습니다. 보닛을 닫아도 드러나고 또 와이퍼에 살짝 가려진 부분은 나중에 보닛 닦고 하셔도 충분합니다. 이 막타월 같은 경우 금방 더러워질 텐데 최대한 깨끗한 면으로 닦아주시는 게 좋습니다. 타월이 더러워지는 만큼 엔진룸은 깨끗해지는 겁니다. 이 차량 엔진룸 청소하는데 막타월을 4장 썼습니다. 한 5, 6장 정도면 넉넉하게 다 하실 수 있을 겁니다. 게다가 막타월을 버리지 않고 깨끗하게 빨아서 다시 쓸 수도 있습니다. 반대편도 똑같이 청소해줍니다. 
핸즐룸을 빙 두르고 있는 플라스틱 파츠 위주로 싹 청소했는데 이 정도만 해도 상당히 깨끗해 보입니다. 이제 엔진의 일부를 차지하고 있는 금속 부분을 청소해 볼 겁니다. 누유가 되어 시커멓게 된건 세척제와 칫솔을 쓰셔야 합니다. 지금 같은 경우 금속에 백화 현상이 일어났다고 봐야 할것 같은데 이런 철솔이나 미니 글라인더로 밀어주고 코팅을 해주시면 가장 좋을 겁니다. 하지만 완전히 분해하지 않는 이상 코팅은 당연히 불가능합니다. 백화 현상이 또 일어나겠지만 너무 더러우니 적당한 선에서 살짝만 갈아줍니다. 커넥터도 몇개 뽑고 10mm 볼트 몇 개만 더 제거하면 훨씬 깨끗하게 할 수도 있을 겁니다. 하지만 엔진 커버 외에는 어떤 것도 안 건드릴 생각이라 손 닿는 부분 정도만 해주셔도 충분히 깨끗해질 겁니다. 가루가 날려서 이미 청소한 곳에 묻을 수 있으니 가장 먼저 청소하셔도 좋습니다. 엔진의 플라스틱 부분 같은 경우 솔의 세척제를 미리 묻혀서 하시는 게 좋고 청소가 가능한 부분과 불가능한 부분을 명확히 구분해서 하시는 게 좋습니다. 인젝터 쪽은 동화셔 교체할 때 청소할 수 있고 막타올을 인젝터 쪽에 놓은 상태로 송풍기로 불어줍니다. 이 송풍기는 진짜 필수인 것 같습니다. 이 부분도 구역을 좀 나눠서 솔에 약재가 얼마 안 남았을 땐 용기를 내서 인젝터 리턴호스도 좀 닦아줍니다. 흘러내리고 고이고 하는 것만 잘 피해서 잘 닦고 말려주시면 안전함 그 자체입니다. 로커암 커버 고정 볼트 쪽이 청소가 덜 됐는데 살짝 다시 해줍니다. 막타올에 붓을 대고 닦아도 되고 붓으로 먼저 닦고 막타올에 닦는 식으로 하셔도 됩니다. 도구와 기술보단 그냥 녹아다 그 자체입니다. 남은 부분도 똑같이 해줍니다. 제대로 안한 부분도 좀 있긴 한데 아까보다 훨씬 깨끗해졌습니다. 이제 에어클리너와 에어인테이크 호스가 남았는데 고무도 똑같이 청소해줍니다. APC라는 말이 해석하자면 다목적 세정제입니다. 고무, 플라스틱, 금속 등에 다쓸수 있지만 PB1처럼 독한 것도 APC입니다. 엔젤룸 세차 용도로는 프리버시로 사용하는 APC가 가장 적절합니다. PB1처럼 독한 건 아니지만 그래도 잔여물이 남는 건 별로 좋지 않습니다. 가장 좋은 건 물세척이지만 물세척이 제한되는 환경에서는 닦고 말려주는 게 최선입니다. 에어클리너 모서리 틈새 부분은 막타올을 대고 송풍기로 불어주는 식으로 해주시면 좋습니다. 엔진 쪽으로 튀지 않게 하는 등 상식적인 선만 지켜주시면 문제가 될 일은 전혀 없습니다. 이게 제가 청소하는 방식으로 약 1시간 정도 작업한 결과물입니다. 그래도 아직 청소 못한 부분이 꽤 많은데 특히 라디에이터 윗부분이 더럽습니다. 시간과 노력을 들인 만큼 깨끗해지는 거라서 여전히 더러운 부분이 많이 보입니다. 그런 부분은 조금씩 더 청소해 주시면 충분하고 손과 브러쉬가 닿지 않는 부분은 청소 안 하셔도 좋습니다. 물론 시선은 닿겠지만 손이 닿을 일은 없는 곳이니 빨리 포기하시는 게 정신 건강에 좋습니다. 벨트 주변은 특히 더 신경 쓰시는 게 좋지만 크게 걱정할 정도까지는 아닙니다. 벨트에 좀 묻는다고 큰일 나는 것도 아니고 조심만 하시되 스트레스는 안 받으셨으면 하는 마음입니다. 엔젤룸은 정말로 시간과 노력을 들이는 만큼 깨끗해지는 것 같습니다. 본니 쪽은 약재가 아래로 떨어지기도 하니 사실 가장 먼저 하시는 게 좋을 수 있습니다. 엄밀히 말해 페인트가 도장된 곳이라 물세척을 하고 싶지만 어쩔 수 없습니다. 브러쉬를 자주 세척해주고 막타올도 최대한 깨끗한 부분으로 닦아줍니다. 약 1시간 20분 정도에 걸쳐 딱 보여드렸던 도구만 사용해서 청소한 결과물입니다. 여기까지만 하셔도 되지만 플라스틱과 고무 코팅제 같은 게 있다면 발라주셔도 좋습니다. 이 코팅제는 제가 산 것도 아니고 집 구석에 굴러다니던 걸 그냥 쓰는 겁니다. 꼭할 필요는 없다고 생각하는데 
그래도 발라주니까 더 깨끗해 보이고 먼지 같은 것도 좀덜 앉을 것 같습니다. 이왕 하는 거 모든 호수와 플라스틱 부분에 하면 좋겠지만 제가 보기보다 귀차니즘이 심합니다. 제 차도 아닌데 이러고 있는 걸 보면 물론 정반될 가능성이 높습니다. 어쨌든 간에 효과가 좋은 곳 위주로 발라줍니다. 가장 효과가 좋은 곳은 이 엔진 커버일 겁니다. 이 엔진 커버 제거 안 했다 가정하고 엔진룸 청소를 한다면 이런 모습일 겁니다. 엔진룸 청소 안 하셔도 문제없고 일종의 자기만족이니 커버만 물론 청소하셔도 상관없습니다. 어떤 의미에서는 이 엔진 커버라도 청소해준다면 그나마 다행이라고 할수 있을 겁니다. 이 부분이 청소존으로 차이가 가장 큰것 같습니다. 이렇게 약 1시간 반 정도에서 엔진룸 청소를 마쳤습니다. 자세히 들여다보면 여전히 청소가 안된 부분이 더 많습니다. 이런 부분까지 청소를 다 못했다고 스트레스 받을 필요는 없습니다. 엔젤룸을 이 정도 깨끗한 상태만 유지하더라도 즐거운 마음으로 엔젤룸을 자주 확인할 수 있을 겁니다. 그거면 충분하다고 생각합니다. 먼지가 가득해서 엔젤룸 열면서도 손이 더러워지면 엔젤룸 열어보기도 점점 싫어질 겁니다. 엔진에서 뭔가 새거나 할때 확인하기도 편해질 거고 먼지로 뒤덮여서 확인이 힘들었던 이 파워오일 용량이나 부동액 용량도 쉽게 확인하실 수 있습니다. 그리고 시동을 걸어보면 알겠지만 적어도 이 방법으로 문제가 생길 일은 없습니다. 배터리 마이너스 단자 제거하는 것도 조금만 조심하면 필요 없습니다. 